はい皆さんこんにちは民之助ですファーミングシミュレーター22続きをやっていきましょういや牛さんすごい増えましたね、えー、前回は羊さんを買ったついでにトラ,、えー、トラクターヘッドですよ、えー、こちらトレーラーヘッドですね、えー、を購入したりしたんですけど、えー、その後余っていたお金でこちらですね、えー、ダブルトレーラーこれすごい作物入るのとあの小回り効くんですよあのバックはむちゃくちゃ難しいんですけど、えー、こちらを購入したりあとはこちらパレットを輸送するためのトレーラーですね、えー、こちらを購入してあの穀物倉庫と、えー、パン屋さんを、ね、往復できるようにしました、えー、さらにはですね、えー、こちらフォークリフトですね、えー、パン屋さんってこれ意外と敷地が狭いんでパレットの積み下ろしが大変なんで、えー、こちらのフォークリフトガソリン車になると思うんですけどこちらを購入しております、えー、さらにはですねえー、こちら、えー、穀物工場も非常に、えー、遠くにあってですね大変だということで、えー、こちらにもね、えー、フォークリフトを買っております、多分あのこういった形でフォークリフトをこうそれぞれの拠点に1台ずつ置いていくという多分形になると思います、<笑>ちょっともったいないんですけど、えー、移動が大変なのと、えー、ちょっとトラクターのねフロントローダーではちょっと、えー、なんだろう小回りが効かないというのがあるんで、これ、すごい小回り効くんですよ、フォークリフト。はいえー、そんな感じですね、はいそしたらですね、えー、今回やっていきたいことがございます、えー、一応コメントなんでね林業をやってみたらどうだって話もあったんですけど、まあ、今、ちょっと旅野さん、えー、また動画の収録外で進めてしまったんですよ、プレイ年数16年です、えー、で作物を、ね、植えまくったんで、えー、こちらですよ。えー、今、16年目の1月で、えー、トウモロコシだったかなあの、売却したことによって、えー、現在100万ドル近くを今月儲けたと、えー、さらにはこのゲームでいう先月、12月に12万ドル、まあ、その前の月はあのほぼ赤字なんですけど、えー、なんとかそれで138万ドルということで、まあ、50万ドルの借金があるわけなんですけど、130万ドル手持ちがあります。で、えー、林業をやるんですけど、まあ、林業はね、やっぱ旅の助的にはね、こういった山でやりたいんですよ。で、山はね、購入しないといけないんで、えー、この購入画面で見ると、あのー、まあ、この辺のね、こまごましたところよりも、やっぱでかいところをドカッと買った方がいいなってことで、狙い目はこちら、えー、エルムクリークの西側にあるマップ、マップの西側にあるこの土地エリアなんですけど、約120万ドルするんですよ、この土地。<笑>今、手持ちが130万ドルなんで、そうするとあの10万ドルしか手元に残らないと。で、おまけに林業をやるんであれば、あの夢の林業機械なんですけど、これがね、また高いんですよ。<笑>トラクターよりちょっと高いんじゃないかな。えー、この木を切るハーベスター関係がね、やっぱ40万ドル以上するんですよ。この小松の、えー、この魅力的な、えー、材木、ウッドハーベスターなんですけど、これが、ね、43万ドルするんですよ、高え<笑>。ちょっとね、林業はもうちょっとまだ,まだ早い、この動画の,あの終盤に多分やる項目だと思いますので、ちょっと林業は、ね、お預けしたいと思います。でですね、今回、えー、とはいつも130万ドルありますので、ね、またちょっと新たにね、事業をやっていきたいと思います。で、家畜をやってもいいんですけど、今回はね、ちょっと趣向を変えて、えー、前回羊買ったんで、ちょっと今回は趣向を変えて別のものをやっていきたいと思います。でまずは130万ドルあるんで、えー、土地なんですけど、ちょっと山を、ね、買うにはちょっと心もとないんで、今私が持ってる土地なんですけど、えー、エルムクリークの中心地、えー、農場から周辺を買い,買,い買い取りつつあるんですけど、この余ってる部分、このよしよしを買ってない部分があるんで、ちょっとこれを、ね、今回ちょっと全部買っていきたいと思います。じゃあこの中途半端に残った40番の畑、そしてこの中途半端の43番、さらにはこちら52番の畑に55万ということで、これで周辺一帯がね全部購入できたという形ですね。はいでまだまだ87万ドルある、まだ87万ドルありますので、今回はねトラクターを購入したいと思います。まあ、今3台のトラクター、向こうにジョンディアがあるんですけど、えー、この T7 とジョンディアが、ね、100時間超えなんですよ。で遺跡のトラクターに関してはねちょっと 100, 100馬力未満で、若干やっぱ、ね、馬力数に問題があるという部分があります。ただ、あのー、なんだろう今、我が農場でナロータイヤ履いてるのがこの遺跡のトラクターしか履いてないんで、えー、ナロータイヤを履ける300馬力クラスのトラクターを、ね、ちょっと今回は購入したいと思います。
。じゃあ、えー、車両関係なんですけど、車両関係の中からトラクター中の前に1個俺言わないといけないことだった。えー、旅の先生、あのー、あれですよ、年間イヤーズパス、えー、シーズンパスか、えー、購入して、えー、それの追加コンテンツが来てたんで、ちょっとそれを軽く紹介しよう。えーとですね、トラクターショーの中からブドウとオリーブ関係のトラクターがちょっと追加になったんでこちらですね、ここからあ,のある形になるんですけどこ,こちらです、えー、何パックだったかな、あのー、シーズンパス第1弾に入っているやつで、えー、このトラクターショーでブドウオリーブ用のトラクターということでこのスーパータイガー635というトラクターなんですけどあの、タメノさんの家もあの、リアルでね、あの、実は、ヤマのあの、なんだ、ハウスゴールドっていうトラクターがあるんですけど、うん、ほんとね、こんな感じのトラクターなんですよ。<笑>こんな感じのね、なんだろう、この、うん、なんだろう、ギアの部分というか、シャーシの部分がむき出しになってて、すごい武骨なあのデザインなんですけど、こんな感じのトラクターがね、タメノさんの家もあって、もうとにかく振動がすごいんですけど、あのー、まあ、行動走れないんでね、こんな風にナンバープレートはついてないんですけど、こんな感じのトラクターを乗ってたりします。うん、すごい、揺れがすごい。もうなんだろう、これ、すごい武骨なデザインで、まあ、これぞトラクターって感じの、感じのトラクターですね。はい。一応、ブドウ園をこう入れるように、すごい細長い形になってるという形です。えー、後ろに PTO がついてるという形ですね。はい。そして、えー、こちらも同じように、えー、タイガーでいいのかなタイ、違うのは、ティグレイ。ティグレカー<笑>あれあれですよね、日本のみかん農家さんなんかが使ってるような感じで、これ多分作物の運搬、運搬ですよね、PTO がついてるような感じではないんで、運搬用トラックです。えー、プラットフォームが変えれたりしますね。はい、拡張、えー、あとタイヤが変えれたりするんだ。あ、これ細くすると、これこそ日本のみかん農家さんとかなんか使ってるような感じのやつですね。これも余力があったら、うん、まあ、余力があったらっていうか、多分これ、買うのはいいんだけど、使い道に困るような気がする。<笑>えー、さらにはこちら、えー、トラクターですね。TTR4400 ということで、ね、こっから多分シリーズものになると思います。えー、キャブの部分がこのなんだろう、えー、剥き出しになってる形ですね。一応、転倒防止してもいいように、あの、アングル、アームがついてる形ですけど、こんな感じです。すごい。右手がスティックになって、いきなり近代化しましたね。はい。で、えー、これがそれのキャブ付きですね。えー、こんな感じです、えー。車高が低いっていうのと、ちょっと太い感じかな。えー、こんな感じです。ちょっとライトがかっこいいですね。えーえー、これがそれのまた形違いということで、すごい近未来なデザインですね。すごい、なんだろう、うん、ヨーロッパの人が描くとこんな感じになるのかな。えー、こんな感じです。えー、さらには、えー、背高タイプですね。背が高い。なんだろう、上に空調がついてるんですげえ涼しそうに見えますね。夏、夏というか、あの、暑いところは、このトラクターがいいのかなえー、さらにはこれの形が、さっきと何が違うのかよくわからないんですけど、えー、形です。こう、すごい縦長で、なんだろうな、横転するんじゃないかっていう感じがするんですけど、えー、こんな感じのトラクターだとか、えー、これは逆にあれですね、若干横にどっしりと構えた感じですね。安定性はこっちの方が高いのかなといった感じです。えー、そして、これが、えー、やっぱちょっと色違いなんですけど、この黒いのいいですね。うん、ちょっと車両つじゃないですか。えー、そして、えー、これは無限離体が前と後ろについた形ですね。あこれビーコンかななんかすごい面白いところについてますね。えー、こんな感じです。えー、ちょっと旅の線まだね、ブドウとオリーブやってないんで、これらのトラクター買いたいんですけど、まだ買う理由がないんで、とりあえず眺めるだけということで、これはちょっと面白そうだな、この,<笑>この車両。ちょっとこれはひょっとするとどっか裏で買って、買ってるかもしれないんですけど、こんなのがね、ちょっと、えー、アントニオキャラ、キャラ、キャローラパックかな。えー、というシーズンパス第1弾で追加されたコンテンツをちょっと紹介しました。で、えー、今回やりたいのはそんなことじゃないんですよ。<笑>トラクターを買いたいんですよ。えー、でも、まあ、実は何買うかもうすでに決めてるんですけど、えー、余ったお金で、今回こちら買います。マッセイ・ファーガソンの MF8S、8S ですね。えー、こちらを購入したいと思います。えー、これはね、えー、なんだトラクター中の中でも割と高馬力のクラスになるんですけど、エンジンを乾燥すると、えー、325馬力。一応300馬力を超えるとこのゲームかなり楽になりますんで300馬力超え OK ですねでさらにはねフロントローダーが取り付けれるんですよ取り付けれる車両と取り付けれない車両があるんでこれはフロントローダーが取り付けるそして、えー、タイヤの構成でねナロータイヤが選べるっていうねなかなかねトラクターでかいトラクターになるとナロータイヤが選べれないんですけどこのトラクターはナロータイヤが選べれるんであのー
、除草剤ですね、除草剤巻くときによく、旅の助、あの作物を踏みつけてしまいますんで、えー、今回はちょっとこの応用の器具、マッサイ・バーガソンの MF8S、こちらを購入したいと思います。じゃあ、ちょっとナンバープレートだけ変更しよう。はい。じゃあ、これで、えー、マッサイ・バーガソンの MF8S、はい、購入です。23万ドル飛んじゃった。そしたらですね、今回土地を買いました。で、新しい授業をね、またやっていきたいと思います。前回羊で畜産やったんで、えー、まあ豚さん買ってもいいんですけど、畜産も続けているのもあれなんですんで、えー、今回ファーミングの22で新しく加わったあの、グリーンハウス。<笑>このグリーンハウスをね、やっていきたいと思います。<笑>今頃グリーンハウスなのかよって話なんですけど、えー、そしたらですね、建築モードで先ほど私購入した、えー、畑ありますよね。えー、こちらの52番の畑、ここを潰して、ここにね、ちょっとグリーンハウスを作りたいと思います。そしたら、まずグリーンハウスを建てるために、一回畑を潰しましょう。えー、草地にしてちょっと潰します。ここにグリーンハウスをねちょっと建てていきたいと思いますえー、っとまあ小中大とあるわけなんですけどまあねお金持ってますんで、えー、大は小を兼ねるじゃないですけどちょっともうでかいやつを私はやっていきたいと思う、えー、結構ねこの土地デコボコしてるんですよデコボコしてるんですけどこの辺が安定してるかなこの辺が多分地面としては安定してるんでで作物としてはトマト、レタス、イチゴの3種類が植えれるんで、とりあえず3つ立てようか。えー、っと、ちょっと待ってください。カメラをこっち向けた方がいいか。えー、水ですね。水が必要になるんで、水を加えるわけなんですけど、まっすぐはここかな。ここからじゃあ横にどんどんと3つ置きますか。じゃあ置きますよ。ちょっと待って、平らじゃねえな。平らじゃねえ。まあいいや、多少デコボコ、デコボコの方がちょっとリアルかな。じゃあ行きます。ドン。はい。1軒目、そして、はい、2軒目、そして、はい、3軒目ということで、とりあえず3つ当てました、えー。どれぐらいの収穫量、収益量になるか分かんないんですけど、えー、今、グリーンハウスを設置したんで、移動できるかな、グリーンハウス。はい、えー、こちらですね、今3つグリーンハウスを建てました。じゃあ、ちょっと作物、早速、ちょっと作っていきましょう。今何も作物が、えー、生産されてない状態ですのでグリーンハウスのこの真ん中の、えー、スパナマークから、えー、生産チェーンが開きますのでトマト、えー、じゃあこれを、ね、有効化しましょう、はい、有効化ということで、はい、じゃあこちら今、えー、これがトマトの苗かな、えー、水を多分あげてないんで枯れてる状態なんで水をあげましょうそして真ん中の、はい、ここも今何も植わってないんですけど、えー、スパナマークからこれはレタスですねレタス、はい、有効化はい。ということで、レタスですね。えー、水をあげたいに今し、しなびれた状態です。<笑>えー、そして、えー、三つ目。こっちは、じゃあ、ストロベリー。イチゴですね。えー、イチゴをちょっとやってきたの。じゃあ、イチゴ有効化。はい。じゃあ、これも水をあげ、あげてくださいという状態ですね。じゃあ、三つ今、えー、ハウスが稼働したんで、ここにね、水をあげたいと思います。そしたらですよ、えー、水をあげるんですけど、えー、先ほど購入したマッセイ・ファーグソンのトラクターありますのでこのトラクターを使って水をあげていきたいと思うえー、っとどうしようかな水をあげたいんだけど水をあげるためのトレーラーが欲しいんですよで実はテストプレイしたら結構水使うのが分かったんでうーんこの3万2000リッター入るこのトレーラー使おうかこのトレーラー使うのはいいんだけどこのトラクターじゃ使えねえんだよなちょっとあの牧場にあの水入れる牛乳積んでるタンクローリーやるんであれ,あれをちょっと使ってあれで水汲んでいきましょうじゃあ新車のマッセイ・ファーガソンで早速牧場にある、えー、トレーラータンクローリーですね、えー、あれをちょっと牽引していきたいと思いますでこれがマッセイ・ファーガソンの新車ですよやっぱねアクセルの加減速とかやっぱ新車なんで<笑>あのーまあ、そう思うだけかもしれないんだけどすごい挙動がねいいんですよでこれがですね新しく買った、えー、土地に、えー、グリーンハウスが並んでる風景ですねえー、とここに給水設備があるんですけど、まあ、これ使わずにちょっとケチってあのエルブクリークっていうぐらいなんであのいろいろ池がありますんでそこからちょっと水をかっぱらうようにしましょう
じゃあ水なんですけど、えー、この牛乳を運ぶミルクを運ぶためのタンクがありますのでこれがね8000リッター入るんですよちょっとこれを使ってちょっと水を汲んでいきたいと思うはいじゃあ気にしますガチャンとじゃあ、えー、ちょっとセコフ行きたいんで、えー、エルムクリークにあるその辺の池からちょっと水を収集したいと思いますえー、とこの左の畑が新しく買った畑なんですけど石がすごいですよね、<笑>この石を拾うのが大変だな正面に、えー、池がありますのでこの池からちょっと水を盗んでいきたいと思うこういうのは、ね、思いっきし行くべきなんですよ、もう思いっきしダメシャーンっていってでトレーラーを補給するって言ったんで、はい、水を補給します。えー、これどうやって水を補給しているのかわからないんですけど今、水がこの中入ってるんですよもう新車なのにねすぐこうドラビをしてしまうというはい満タンになりました8000リッターの水が入ったんでこれをねじゃあ先ほど購入したグリーンハウスに水与えていきましょう。ではこちら、えー、グリーンハウスのある、えー、補助にやってまいりました、まあ、補助って言っても,もう補助って潰してるんですけどじゃあここに、えー、水をあげましょうじゃあまずはストロベリーからだじゃあこの青いのがあれですね保水タンクですねはい水を下ろしますはいじゃばじゃばじゃばじゃばじゃばじゃばとさあ今このタンクから、えー、この青色のタンクここに、えー、水が補給されていっているはずですあちょっと水が与えられたんだですね枯れてたのがちょっとあの青々と緑が復活した感じですいいですねはい7999リッター全然足んねえよと足んないんですけど、えー、ちょっと全部やると大変なんでもう 1, 1個ずつ8000リッターずつとりあえず放水していきましょうでは今度はレタスですねレタスに放水していきましょうじゃあ真ん中のグリーンハウスに横付けして水を補給しましょうはい水補給よしこれでレタスが青々しくなってきたぞさあ先ほど枯れていたのが、えー、ちょっと青々しいレタスになってきましたねちょっとどうだけ閉めとこうか寒いんではい、えー、今水が終わったよしじゃあ次はトマトだなトマトに水をあげようこれところでここで水くべるかな<笑>無理そうなんだけどここで水くべたら神だよなくめくめくめるわけねえか<笑>水くめないようですじゃあもう一個ちょっと水の汲み方があるんで、えー、この自分の農場にあるここですねここでも水が汲めるみたいなんでちょっとこれ水汲もうか、はい、補給開始はいジョロジョロジョロジョロジョロとこれねお金取られるんですよしかもなんかあれ遅いですよねちょっとたまるのがこれ絶対あの池で吸った方がこれ肺炎じゃねえか説なんですけど枯れもなんかむっちゃくちゃ取られるしこれ1リッター1ドルひょっとして1リッター1ドルってむちゃくちゃ高くねちょっと一応値段見てみようかえー、多分水道代というのは取られてるはずなんでまあでもあれかこれ牛舎で使ってる水の水道代とかも含まれてるからえー、と173増えてる ?100100 わかんねええー、違うな800ドルだ8000リッターん1ドル1ドルってことはないか10リッター1ドルか10リッター1ドル10リッターで110円ぐらいまあそんなもんなのかなまあ池,池から組めばタダなんでそう考えるとむっちゃ高いですよねじゃあこれでトマトに給水しましょうはいじゃあ水を下ろすはいああ青々しくなりましたねトマトトマトですさあこのトマトあここもどこ開くんだあすごいすごい二重構造だ
あこっちの扉も開くひょっとしてあ開くじゃないですかあすごいすごい結構これグリーンハウス凝った凝ったギミックしてますねよいしょじゃあこれで閉めてじゃあちょっとエンジンを止めようはい、えー、というわけで今回はですね、えー、新しく土地を、えー、購入して、えー、その土地の中からこちらグリーンハウスですねファーミングの22で加わった機能ということで他の実況者さんはね本当第1話とか第2話ぐらいで金儲けができるって言ってやってたやつを今頃になってやったと、えー、そして、えー、トラクターがねいよいよ100時間超えで、えー、2, 台2台というか3台では回しちゃいけないということで新たにね、えー、こちらマッセイ・ファーガソンの M MF8S ですね新しいトラクターを購入したという形で今回お別れしたいと思いますそれでは皆さんご視聴いただきましてありがとうございました